Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Русский с Максом. Канал для тех, кто изучает русский язык. Обязательно включите субтитры, а сложные слова будут появляться где-то вот здесь. Итак, э, у меня уже было видео про аргентинскую дачу про аргентинскую дачу. Я там рассказывал, что мы приехали на дачу к моему другу, аргентинцу. Он пригласил нас на дачу. И сейчас мы гуляем а, здесь. Ой, машина проехала и подняла пыль. Очень пыльно. Фу. И сейчас мы гуляем недалеко от дачи, и мы хотим дойти до реки. Там есть гора. Мы хотим попытаться перейти через гору, потому что за горой находится озеро. Угу. Мы идем к реке, затем переходим э, через горы и попадаем к озеру. Таков план. Но получится нам это сделать или нет, вы узнаете дальше. Я еще пока сам этого не знаю, что получится. Вот, смотрите, там горы. Но это не те горы. Мы пришли оттуда. Мы живем там. А вот здесь вот находятся э, разные дачные участки. Ну, не знаю, я их так называю дачи. Может быть, здесь люди живут постоянно. Я не уверен. Ну, вот такие небольшие домики здесь находятся. И вот по такой дороге мы идем. О, кстати, смотрите, продается дача. Вау, можно купить. Надо позвонить Роланду и сказать, Роланду, мне нужна дача. Мне нужна дача. Дача Роландо, сделай что-нибудь, найди мне дачу. Вот. Еще у нас появились друзья. Вот один друг. Друг, иди сюда! Иди сюда, давай, иди сюда. А вот второй. Кажется, что это братья. Эй, только не ешь меня, ладно? Эй, так и не ешь Сабрину. Тихо, тихо. Все, все, все. Спокойно. Транки, транки. Ребята, давайте поспокойней. Так вот. Река уже вот там. Река вот там, где кончается дорога. И потом начинаются вот те горы, видите? На картах тропинок нет. Я не смог найти ни на Google картах, ни на Maps Me. Я не смог найти тропинки. Однако, когда ты смотришь карту, Google карту, э, как сказать, вид со спутника, да, то ты видишь, ты видишь э, какие-то тропы. Поэтому наша задача сейчас э, дойти до реки и потом попробовать пересечь вот те горы. Увидимся у реки. Мы еще не дошли до реки, но я хочу вам показать вид на эти горы, друзья. Вид на эти горы. Посмотрите, какие прекрасные облака. Кучевые облака, такие м -м, сочные облака. Горы. Красота. Вот здесь нужно покупать участок земли и строить дачу. Эй, да. Как вы думаете, дача с Максом прикольно или не прикольно? Если это прикольно, то поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях. Да, хочу дачу с Максом. Итак, что у нас есть? Горы. Это другие горы. Вот она наша река. Река сейчас очень мелкая, вот там маленький такой, вот такая узкая река. А вот эти все пространства, которые река иногда заполняет, да, вот эти вот зеленые луга, это сейчас пастбище. Пастбище для лошадей и для коров. Вот здесь лошади, а вот там коровы. Это сейчас пастбище, то есть э, те места, где э, пасутся кони и лошади, то есть те места, где э, едят лошади и, э, и кто там коровы. 
Короче, озеро находится с той стороны гор. Я не знаю, где здесь дороги, где здесь тропинки. Мы сейчас будем пытаться понять, что нам делать. Я думаю, что нужно попытаться пройти либо вот здесь, либо вот здесь. Возможно, даже вот там. Там у нас больше шансов. Кажется, что там даже есть какие-то дорожки. Короче, предлагаю пойти туда и исследовать это место. Здесь безумно красиво, ребят. Безумно. Посмотрите. Просто вау. Просто вау. Ой. Смотрите. Лошади уже гоняются за нашими собаками. Собаки побежали к лошадям, и лошади вон собрались и говорят, это наша территория, уходите вон, собаки. Забавно. Переходим реку. У нас переправа. Нужно перейти реку. Хорошо, что река практически без воды, и поэтому можно просто... Юля, осторожно, здесь глубоко в этой части. Mm -hmm. Можно просто вот так вот перейти эту реку. <laughs> Прикольно. Вода достаточно теплая. В Аргентине сейчас а, середина весны. На улице сегодня 24 градуса, плюс 24. Не очень а, жарко, нормально. Хотя на солнце жарковато. На солнце жарковато. То есть немного жарко. Но вот мы почти перешли реку. Фантастический вид. Просто вид фантастический. Абсолютно невероятный. И сейчас идем туда к горам пытаться их пересечь. Но план минимум уже выполнен, но хочется все-таки э, идти дальше. Самое интересное будет здесь. Потому что здесь песок. А вот здесь уже глина. Такая прям, ну не глина, не знаю, земля. Земля. Земля с глиной. Такая черная, плодородная земля. И вот какие здесь луга, какие здесь пастбища. Интересно, что вот это место коров. А там место лошадей. И, видимо, коровы не ходят к лошадям, а лошади не ходят к коровам. Это очень интересно. Итак, мы перешли через реку и перешли через эти а, пастбища. Прошли через стадо коров. И сейчас идем в сторону гор вот туда сторону гор. Вот здесь я показывал до этого, где мы планируем перейти горы. А давайте попробуем сделать это здесь. Тут так красиво. Сейчас поднялся ветер. Ну, такой не сильный ветер. Но все равно поднялся ветер. Это хорошо, потому что стало немножко прохладнее. Пойдемте посмотрим, что там в горах. Так, там вот какая-то территория, здесь забор, и там знак «Не входить». То есть это чья-то частная территория. Вообще в Аргентине ты постоянно видишь частную территорию, заборы. Это, не знаю, везде. Ты едешь вдоль трассы, вдоль гор, и везде будет забор. Вот. Ну, сейчас посмотрим, если мы сможем дойти до конца этого забора и найти какой-то способ обойти. О, кстати, Юля, смотри, вот там. Там тоже идет тропинка. Вот тут. Может быть, нам стоит там попробовать пройти. Ну, давай дойдем до конца забора. Да, вон там написано «Проибидо». А, да, «Проприедад привада». Частная собственность. Понятно. В общем, да. Забор этот, кажется, идет до конца. До конца. Да, до самого конца. Так что наш вариант пробовать пройти вот там сверху. Может быть, вот здесь по этой тропе можно обойти. Ну, в общем, вот так. 
Да, э, эта тропинка действительно идет куда-то наверх. Я посмотрел э, на спутнике, видно, что есть такая тропинка. Ну, я не знаю, ведет эта тропа через горы или нет. Или там наверху тоже забор, я не знаю. Но вообще, ты чувствуешь себя как будто... Ну, я чувствую себя как будто бы я в, в вестерне. <смех> в американском вестерне, потому что, ну вот, такая природа, какие-то э, низкие деревья, э, мало растительности, э, песок, камни, солнце жарит, еще кактусы, где-то я тут видел кактусы, а, во, сейчас покажу вам местные кактусы, так, уп, эп, э, вот они, вот они, Местные кактусы. Не знаю. Не знаю, что это за кактусы, но... Но это, конечно... Ух! Какие тут колючие растения! Вообще! Очень опасные растения. Посмотрите, какие шипы! Какие огромные шипы! Просто безумие! И... Э, какая здесь опасность может быть? Я знаю, что в Аргентине точно есть... О, опять ветер поднялся. Поговорим попозже тогда об этом. Мы идем по этой тропе. Идем медленно. Потому что вся тропа покрыта вот такими камнями. Ну и потому что у Юли Сабрина... Сабрина, спит. Под... Сабрина пока спит. Сабрина пропустила, блин, пол половину похода. Мы потом будем с Юлей меняться. Я возьму Сабрину. Но пока Юля несет Сабрину. И поэтому мы потихоньку, потихоньку двигаемся вверх. Идея в том, что раз есть какая-то тропа, то тропа должна куда-то привести. Надеюсь, что не к забору. Но это неизвестно. Поэтому идем и смотрим. Я начал говорить про опасности. И... Ну, из опасности здесь я знаю, что есть змеи. А, ну, змеи есть везде на самом деле. Здесь еще есть скорпионы. Скорпионы есть двух видов. И один вид прям ядовитый. Ядовитый и опасный. Даже для взрослого человека. То есть это не обязательно ты умрешь. Это не стопроцентная смерть. Но это опасность. Поэтому мы идем аккуратно, смотрим под ноги, смотрим вперед, чтобы не наступить на змею или на скорпиона. Я вообще никогда в жизни не видел скорпионов, поэтому э, я даже не могу представить, как они двигаются, быстро они двигаются, медленно они двигаются. Но, надеюсь, и не узнаю. <смех> надеюсь, что я их смогу увидеть только где-нибудь, э, не знаю, в зоопарке. Ну, я не люблю зоопарки, ладно. Красиво, правда? Абсолютно нереальный вид. Не представляю, где я такое могу еще увидеть. <смех> Очень интересный пейзаж. В России, конечно, такое не увидишь. Ну, что-то похожее ты можешь увидеть на Кавказе. Да, наверное, на Кавказе есть похожие места. Но все равно, конечно, быть в центре Аргентины на даче – это очень-очень здорово. Это очень здорово. Вот такие еще есть кактусы. Мне кажется, у меня дома в Санкт-Петербурге был такой кактус, только он был вот такой. Ну, вот такой и вот такой в диаметре. А это огромные, посмотрите, какие. Вообще, вон, огромные кактусы. Ну, в общем, да. И здесь, и здесь то, тоже забор. Забор из колючей проволоки. Вот. В общем, не знаю. Эта тропинка ведет нас вдоль реки. Нам нужно в ту сторону, а тропа идет сюда. Ну вот, вернее, все это время тропа шла вдоль реки. Сейчас она начала уходить немножко вот туда, вдаль. Но, честно говоря, э, но, честно говоря уже полтора часа мы ходим, и, я чу и мы прошли вот чуть-чуть. 
Здесь небольшое расстояние, но из-за того, что горы, из-за того, что нет прямой тропы, вокруг только всякие кустарники с шипами, с колючками, как мы их называем, колючки, шипы. Вот, поэтому идти очень сложно. Так что я думаю, что мы сейчас чуть-чуть еще пройдем, но я почти уверен, что где-нибудь там будет очередной забор. Наверное, аргентинцы не ходят вот так вот по диким местам. Наверное, нужно только где-то специальные маршруты для трека и только там ходить. Вот. Но мы сейчас попробуем в любом случае чуть-чуть еще пройти и затем, скорее всего, будем спускаться вниз. Однако, перед этим... Я хочу вам показать еще один кактус, который растет прямо здесь. Вот такой кактус, зацените. Никогда не видел таких кактусов. Причем один сухой, а два свежих. Просто обалдеть. Такие длинные кактусы. Вот такие вот шипы. Вот это да! Блин, посмотрите, какие просто гигантские, гигантские шипы! Просто... Ой. Мы дошли до развилки. Здесь тропа идет в горы, наверх. И, судя по картам, тропа идет в сторону озера. Ну и другая тропа идет к реке. Ну, к той реке, откуда мы пришли. Ну, так как мы уже полтора часа ходим и прошли только... Вот сейчас я покажу, если будет видно. Вот э, где вот красная точка, не знаю, видно или не видно. Короче, вот отсюда, вот до сюда мы прошли ну, где-то за минут 40. А нам нужно дойти вот сюда. Вот, видите, я не знаю, блин, видно или не видно, вот сюда нужно дойти. То есть вот такое расстояние нужно преодолеть раз в 6 еще больше. Поэтому мы решили, что мы не пойдем. Мы сейчас пойдем к реке все-таки. Может быть, даже искупаемся в этой реке, найдем глубокое место и будем возвращаться. Пейзажи были просто, просто невероятные. Дорожка была интересная, кактусы были красивые. Я думаю, что ну, для дачного похода вполне этого достаточно. Мы получили огромное удовольствие. Но давайте еще встретимся с вами у реки. О, ящерица! Ой, какая большая! Прикольно! Вон, Юль, смотри. Видишь, где камень большой? И вот там ниже ящерица в теньке. Такая, ну, довольно крупная. Видишь, нет? Ну, ладно. Сейчас она побежит, ты ее увидишь. Вот. А, в общем, дорога-то оказалась не такая уж <laughs> простая вниз. Ой, а это что такое? Э -э -э, Кто-то оставил куртку? Кто-то оставил куртку? М -м, интересно. <laughs> так, надеюсь, что... Надеюсь, что с этим человеком все хорошо. Очень надеюсь, что с ним все хорошо. Ветер сильный. Так, где тут есть ящерица? Видно ящериц? Нет, не видно ящериц. В общем, да, спуск-то нетривиальный. Нетривиальный. Что ж, непонятно, можно будет тут спуститься или нет. Поэтому, потому что вот тропа идет такая очень крутая. Поэтому я хочу попробовать первый спуститься по этой тропе, чтобы понять, ну, есть ли тут спуск, есть ли дальше там спуск. Опа! Вот. Ну, на самом деле для меня, конечно, здесь спуститься не проблема. Я обычно хорошо ползаю и лазаю, и прыгаю по камням, но нужно, чтобы Юля с Сабриной тоже могли пройти, ну, или я могу взять Сабрину, но, в общем, чтобы это было не опасно. Короче, задача это не рисковать. Не рисковать, так еще. О, стрёмно. Так. Ладно. Ну, здесь, в принципе, идти не так тяжело. Сейчас посмотрим. Так. Колючки. Ну, колючки это не страшно. 
Так. Ну, пока все более-менее проходимо. Пока все более-менее проходимо. Да и, в принципе, нормально. Я думаю, что дальше тоже все будет хорошо. Ну, давайте пройдем еще чуть-чуть чтобы убедиться, что там потом нет какого-то резкого обрыва. Что там нет резкого обрыва какой-нибудь скалы или еще чего-то. Вот. Да, там дальше, например, нужно все проверить. Но кажется, что нету. Кажется, что нету. И потихоньку мы здесь сможем спуститься. Это небольшая проблема. Это небольшая проблема, да. Супер! Супер! Здесь можно спуститься. Ну что, Сабрина, как тебе наш спуск? Нормально? Нормально? Вон там мама сзади идет. Спускаемся потихонечку, пока спуск идет хорошо. Короче... Блин, песчаная буря. Реально хорошо, что мы не пошли в горы. Просто за 20 минут небо было чистое. А сейчас вот такая вот дичь. Вот это нахрен просто... Что? Просто жесть. Что? Надо успеть добежать до дома. Потому что прям сильный ветер. И звук такой, блин. Черт. Юля, пойдем скорее. Блин, может реально у этих людей попроситься? Здесь остановиться. Это капец, Армагеддон. Просто Армагеддон. Вот тебе и экстрим. Это реально уже не смешно. Это шторм. Ветер сильный. Песок. И мы еще под деревьями, под огромными. Вот они, огромные деревья. Блин, самое главное, чтобы деревья не сломали. А, жопа, жопа! А! Да все, да я не снимаю уже, Юля. Фу, это дичь, это просто дичь. Там как раз высокие деревья были. Начался сильный порыв ветра. И просто я смотрю наверх, и вниз летят ну, огромные бревна, куски деревьев. Фу, жесть. Мы почти дошли. Самое главное, что здесь уже нет крупных деревьев над нами. Ну вот, такие куски. Вот. В общем, еще порыв. Все, друзья, берегите себя, берегите своих родных и близких. Пока, да? Скажи, а мне это вообще как весело. Я еще пока не чувствую опасность. Это просто жесть. 